Λοιπόν, όπως σας είπα στο χθεσινό βίντεο, έψαξα να βρω τι κάνουν όλες αυτές οι βάρκες εκεί πέρα μπροστά από το αεροδρόμιο στη Μιτιλίνη. Τελικά όντως ήταν καλαμάρια. Αφού ψάρεψα, είδατε τι έγινε χθε. Βρήκα μετά τον Νίκο εκεί πέρα, μου επιβεβαίωσε ότι ήταν καλαμάρια, έπιασα και μερικά. Οπότε σήμερα έχουμε ετοιμαστεί ώστε να πάμε να τα ψαρέψουμε. Θα σας δείξω κάνα δυο κόλπα μαζί με τον Νίκο, κάνα δυο τεχνικές και τι μπορούμε να κάνουμε για να πιάνουμε πολλά και μεγάλα καλαμάρια. Έτοιμοι τώρα τελευταίες ετοιμασίες Εδώ πέρα ταξιδέψουμε με καμία τριανταριά μίλια Φτάσουμε σε κάνα τέταρτο σημείο που είναι τα καλαμάρια Έχουμε έρθει καλή ώρα, έχουμε άλλες τρεις ώρες μέρα Να προετοιμαστούμε, να δείξουμε και αυτά που θέλουμε να δείξουμε Και να ψαρέψουμε και τα καλαμάρια Ούτως ή άλλως η καλύτερη ώρα είναι εκεί στο σούρουπο Κοντά εκεί, να πιάσουμε τα περισσότερα Όχι ότι δεν αρχίσουμε να πιάνουμε από τώρα Αλλά τέλος πάντων Οπότε κάνουμε το ταξίδι λίγο τώρα και είμαστε έτοιμοι. Το ότι πάμε με αυτήν την ταχύτητα και δεν μπαίνει στα άλλα μέσα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έχει κολό καιρό Δεν ξέρω τι ημερομηνία είναι γιατί μάλλον με την ταχύτητα που πήγαμε ταξιδέψαμε στον χρόνο Ε Νίκο Έλα Τίποτα, λέω τα δικά μου Έχει λίγο βορειοδυτικό, ίσως και 4-5 ποφό Ευτυχώς αυτό δεν επηρεάζει τα καλαμάρια, δυστυχώς επηρεάζει εμένα. Θα δούμε πώς θα αντέξω. Οπότε τώρα θα ετοιμάσουμε τον εξοπλισμό, θα βρούμε ακριβώς σημείο, θα αγκυροβολήσουμε, θα ετοιμάσουμε τον εξοπλισμό και θα αρχίσουμε το ψάρεμα για τα καλαμάρια. Καλαμά... Αυτή εδώ η εικόνα είναι τα καλαμάρια στο πυθόμετρο. Έχει παντού όλη η περιοχή, δεν χρειάζεται καν στίγμα από ό,τι φαίνεται. Καλό το μέγεθος αυτό. Εσύ πώς θα πει. Θα τα δεις μετά. Μια χαρά είμαστε. Έτοιμοι. Προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε. Αλλά ο Νίκος εδώ δεν κρατιέται. Επόμενος. Δεν κρατιέται. Κατευθείαν δηλαδή. Πριν πούμε τίποτα. Οτιδήποτα έριξε. Ε, και έριξε και έπιασε. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι... Πρώτη ρηξιά, πρώτο καλαμάρι δηλαδή. Ο καιρό αγριεύει βέβαια. Νίκο μεγάλο είναι. Καλό είναι. Ωραία. Για να δούμε. Ωραία. Το πρώτο μας. Το πρώτο για να το δω. Εντάξει. Μικρό για αυτά που περιμένουμε αλλά μια χαρά. Λοιπόν, τα καλαμάρια συνηθίζεται να τα ψαρεύει σαν ρόδων που λένε, δηλαδή να κινείται λίγο η βάρκα. Τώρα, έχει πολύ δυνατό καιρό, οπότε αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο, οπότε αγκυροβολήσαμε. Άρα, πρέπει να ψαρεύσουμε τα καλαμάρια, να δίνουμε κίνηση στις καλαμαριέρες μας. Η πρώτη αρματοσιά που θα δούμε είναι η κλασική, αυτή που έχει 4 ή 5 καλαμαριέρες. 4 ή 5 έχεις, Νικό? 4. 4. 4 καλαμαριέρες δεμένες επάνω στο σώμα, στη μάνα που λέμε και να προεξέχουν. Το κατεβάζεις κάτω και την κάνεις τζικ. Ουσιαστικά την ανεβάζεις πάνω και κάτω. 
Εύκολο πράγμα, αυτή είναι η πρώτη αρματοσιά Τώρα το τι καλαμαριέρες έχουμε επιλέξει Έχεις επιλέξει σιλικόνις καλαμαριέρες ε. <laughs> Για δείξε μου μία <laughs> Τα έχουμε βάλει παράσημα <laughs> εδώ Είναι παράσημα εδώ Σιλικόνις, γιατί Γιατί σιλικόνις και όχι άλλες Δεν έχουν καλή μεταβολή θερμοκρασία στο νερό Ωραία, άρα Τα καλαμάρια επιτίθονται και με θερμοκρασίες Βοηθάνε Ωραία. Άρα η θερμοκρασία, αυτό είναι το υλικό της καλαμαριέρας που βοηθάει. Πάμε να δούμε να πιάσουμε μερικά καλαμάρια με αυτή την αρματοσιά και σιγά σιγά θα σας δείξω και άλλα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τις πιάσουμε και με άλλους τρόπους και με κάποια τεχνάσματα. Δείξτε το όταν το φέρεις, ε. Ποιο ήταν το θέμα τώρα, επειδή έχει αγριέψει πολύ ο καιρός μας έπαιρνε και κάτω είναι λάσπη και δεν μπορούσε να πιάσει άγκυρα Ψάξαμε νέο τόπο, ήρθαμε και πάλι με την πρώτη ρηξιά που ρίξαμε έχει τσιμπήσει καλαμάρι Είναι δύσκολο, έχει 4-5 μποφόρ και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί η βάρκα αλλά σταθήκαμε τη χέρι, ήρθαμε λίγο πιο έξω που ο βυθός είναι λίγο πιο βραχώδης για να μπορεί να πιάσει η άγκυρα Για να δούμε τώρα, το πρώτο καλαμάρι που πιάσαμε σε αυτό τον τόπο, για να το δούμε Μαριού τώρα και είναι εύκολο και δεν είναι Τι κάνεις, αφήνεις καλαμαριέρες πάνω στα καλαμάρια Αυτά επιτίθονται επειδή είναι επιθετικά, δεν είναι όμως έτσι 100% έχει και τα δικά του Έχει και αυτά που πρέπει να προσέξεις ας πούμε Ποια είναι αυτά, τι μπορεί να παίξει ρόλο να το, εγώ το πήρα το πρώτο, εδώ Είδες Είναι η ώρα μας Αυτό που μπορεί να παίξει ρόλο Είναι τα χρώματα από τις καλαμαριέρες Σωστά ναι. Τα χρώματα από τις καλαμαριέρες Και οι θέσεις τους Και οι θέσεις τους Οι θέσεις, δηλαδή η απόσταση μεταξύ τους Ωραία Πήρα και εγώ ένα Ωραία Δηλαδή τι εννοούμε τώρα Μπορεί κάποια χρώματα Σε μια περιοχή να δουλεύουν Σε άλλη να μην δουλεύουμε. Α, μικρούλη, δεν πειράζει. Να το. Τώρα, τι κάνουμε τώρα. Όταν βγάζει ένα καλαμάρι, το οποίο είναι μικρό, παρατηρήσει σε ποια καλαμαριέρα το πιάσει, σε τι χρώμα το χρώμα παίζει 
μεγάλο ρόλο. Τώρα, το χρώμα μπορεί να πρέπει να μπει σε διαφορετική θέση για να πιάσει, ας πούμε. Έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή, καμία φορά μπορεί το πράσινο να θέλει να είναι κάτω και τα λοιπά. Δηλαδή, ναι, μεν είναι εύκολο, αλλά είναι και ψηλό επιστήμη, ας πούμε, αν θέλει να κάνεις, να έχεις πολλά, πολύ δυνατά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αυτά. Δηλαδή προσέχουμε στην αρματοσιά, αυτή την αρματοσιά, έτσι, τη κλασική της καθετής, την απόσταση που έχουν οι καλαμαριέρες μεταξύ τους και το χρώμα και πρέπει να πειραματιζόμαστε. Εντάξει, ανάλογα στους τόπους πρέπει να πειραματιζόμαστε. Το έβγαλε το καλαμάρι. Όχι, έφυγε. Έφυγε το καλαμάρι, δεν πήγε. Ουσιαστικά τώρα μετακινούμαστε, αν και έχουμε άγκυρα, έτσι δεν είναι. Ε, για τα μάτια του κόσμου έχουμε και άγκυρα. Ο λόγος που ήρθαμε φυσικά δεν είναι τα καλαμάρια που πιάνουμε τώρα, είναι τα καλαμάρια που έπιανες θες. Ε, ναι. Αυτά που ήρθα τα, και τα που ήρθες, είδα από μακριά, ναι. Ήρθες και με κατασκόπευσες και είδες τι πιάνε για την κατασκόπη, πιάνε, αφού το είχα πει εγώ, ήταν το χθεσινό ψάγμα ήταν για να κατασκοπεύσεις τι κάνουν οι βάρκες. Πάλι καλά που βρήκα εσένα. Εδώ πέρα και είδαμε. Τι άλλο νομίζεις ότι παίζει ρόλο, το βάρος. Παίζει ρόλο το βάρος. Α, το βάρος ας πούμε από ανάλυ... το παρίδι. Το, το βάρος είναι ανάλογα με τα μέτρα και τα ρεύματα. Αυτό έχει να κάνει με τα ρεύματα. Το πώ παίζουν οι καλαμαριέρε όμω ε, ε, παίζει ρόλο. Εντάξει, όσο πιο βαρύ, τόσο λιγότερο παίζουν. Ε, αυτό μπορεί να το φτιάξει με το χέρι το δικό σου. Με το χέρι. Πώ θα το δουλέψει. Και με την κίνηση. Παρεπτόντω τώρα που είμαστε ουσιαστικά σταθεροί, έχουμε ρίξει άγκυρα. Ασχέτω αν πηγαίνουμε με 0,4 ή 0,6 γιατί έχει καιρό, πρέπει να δίνει κίνηση στην καλαμαριέρα. Με το καλάμι είναι εύκολο, με την πετωνιά το βλέπω δύσκολο. Είμαι παραδοσιακό στα καλαμάρια. Στο ένα τάλαψα να έχουμε καλάμια. Ναι. Καλαμάρια. Αφού πιάσει ένα, θα μου δώσει να βγάλω ένα παραδοσιακά κι εγώ. Οκ. Okay. Είμαι του. του καλάμιου. Okay. Θα αλλάξουμε, θα πάρει εσύ το καλάμι. Όχι, θα χτυπήσει ένα και θα σου δώσω να το ανεβάσει. Όχι, ναι. Το θέμα είναι να το πιάσω να το κουνήσω. Άντε να το ανεβάσω. Ναι, ό,τι πει. Θε να το κουνήσω. Αυτό, αυτό. <laughs> αυτό είναι το καλύτερο. <laughs> Τώρα είναι η καλύτερη ώρα πάντω. Εδώ θα το παλέψουμε, όσο γίνεται τόσο μας αφήσει. Καλαμάρια υπάρχουν κάτω, το δείχνει το βυθόμετρο. Η καλή ώρα λοιπόν τώρα αποδίδει. Λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω είναι μεγάλο. Βγάζουμε και οι δύο. Δείξε, δείξε, δείξε. Είχα, Ένα εκεί. Και είχα και δεύτερο και το χάσαμε. Και έχω εδώ, εδώ, εδώ. Έχουμε και άλλο, να το πω. Παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω. Αυτά, όπα. Αυτά τα καλαμάρια ίσως και να χρειάζονται απόχη. Αυτά ήταν τα καλαμάρια. Αυτό είναι. Και είσαι και την καιρός, δες που το πιέσαι. Βλέπω, μένε, μένε, μένε. Νάτο. Για αυτά τα καλαμάρια μιλούσαμε. Για αυτά είναι, αυτά είναι τα καλαμάρια που θέλουμε. Δεκάποδο, έχει 10 πλοκάμια μπροστά Τα δύο είναι μεγαλύτερα για να επιτίθεται και να πιάνει τη λία του Αυτό, Αυτό είναι ακριβώς τα καλαμάρια που ψάχνουμε, τα καλαμάρια που θέλουμε Αυτά είναι τα δύο πλοκάμια τα οποία μακραίνουν και έχουν βεντούζες στην άκρη έτσι ώστε να πιάνει τη λία του Ορίστε. Ζούνε περίπου ένα με δύο χρόνια. Να τον έπιασε κιόλα. Ζούνε περίπου ένα με δύο χρόνια ανάλογα με το είδο. Αλλά τα αρσενικά αναπαράγονται μόνο τέσσερι μήνε του χρόνου. Και τι γίνεται όταν αναπαράγονται, επειδή αναπαράγονται για ώρε, είναι μετά εξαντλημένα. Δηλαδή εκείνη είναι και η ώρα που έχουν πρόβλημα από του θηρευτέ. Τα τρώνε τα ψάρια. Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, τα πάμε όλα βασικά τώρα, ε, να δοκιμάσουμε γιατί είναι η καλή η ώρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα το πιάσει κάτω, κάτω και δείξει. Το βλέπω το καλαμάρι, μαλάχι θα το ανεβάζεις, το πιστεύω. <laughs> το δείχνω, το βλέπω, το δείχνω, το 
Καλαμάρια μαζί. Είναι η ώρα όπως είπαμε. Νάτα. Τώρα ένα κόλπο. Κάτσε γιατί μπερδευτήκαμε. Αφού βγάλουμε το καλαμά. Ωραία. Βγάλε να τα βγάζω σιγά σιγά. Ναι. Γιατί... Βγάλε, βγάλε από πάνω. Αυτά το μακαρονάδο πέρα. Θα έχει πολύ καθάρισμα μετά. Μαζί. Παρέα, παρέα. Η καλαμαριέρα μετά από κάτι τέτοιο είναι έτσι. Δηλαδή. Ό,τι να είναι. Έχει πάνω την κλίτσα από το καλαμάρι. Πρόσχε. Oh. Και το μελάνι. Για πες, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Καλό καθάρισμα. Θέλει καλό καθάρισμα. Γιατί. Θα φύγουν τα μελάνια. Δεν θα επιτυχθεί ξανά καλαμάρι. Γιατί θα βλέπει ότι κάτι έχει συμβεί εκεί. Τα βλέπουν. Έχεις διαφορά δηλαδή σε αυτά. Ε? Και να μην πάρω ξανά όλο το βράδυ. Αχα. Είτε γιατί έχει μικρό κομματάκι από πλοκάμι. Βέβαια αυτό το καθαρίζουμε με οδοντόβουρτσακ, ένα βουρτσάκι μικρό. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα βουρτσάκι και ένα πινέλο. Χθε ή είδα, είχε. Χθε είχα, αλλά επειδή πήγα ήρθα χθε και τα έπνινα, ξέχασα να τα βάλω μέσα πίσω. Τέλο καθαρίζουμε την κατάσταση εδώ πέρα. Πολύ καλά όμω. Πολύ καλά, μία-μία. Εντάξει, από το να ρίξει μέσα την καλαμαριέρα και να μην επιτεθεί άλλο, καλύτερα να κάνει αυτή τη διαδικασία, δεν πειράζει. Θα χάσει 5 λεπτά. Θα χάσει 5 λεπτά, αλλά πάρει καλαμάρι. Αλλιώ μπορεί να μην πάρει. Παίζει ρόλο. Παίζει και αυτό ρόλο. Είπαμε, είναι εύκολο ψάρεμα μέχρι να διεισδύσει μέσα σε αυτό το ψάρεμα. Μια χαρά. Όλα καλά. Τόση ώρα έκανα τον κάμερα μα. Με σειρά μου να δικαιωθώ τώρα. <laughs> Μετά από τα 4 καλαμάρια που μου φύγανε. Ωραία. Να φέρω κι εγώ ένα. Για την τιμή των όπλων, όχι τίποτα. Όχι τίποτα άλλο, επειδή έχουμε μόνο γιατί που είναι να καταλάβει. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει. Κοίτα, άκοι δεν μπορούν όλοι να πιάνουν μεγάλα. Μια χαρά μεγάλο είναι. Άκοι, άκοι. Ωπ, πάρ' την. Εντωμεταξύ δεν λερώθηκε όταν πήγαμε στα θράψαλα στα στα και λερώθηκε τώρα με τα καλαμάρια. Είναι και πονηρό, κάνει και πάνω. Τώρα πιάστηκε ένα καλό καλαμάρι. Τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν φέρνουμε ένα μεγάλο καλαμάρι. Υπάρχει περίπτωση να κάνει προς τα πάνω, δηλαδή να νιώσετε ελευθερία. Δεν πρέπει να το αφήσετε, πρέπει να κρατάτε τεντωμένη την πετονιά όλη την ώρα. Τα καλαμάρια φεύγουν έτσι. Αν χαλαρώσει την πετονιά, φεύγει η καλαμαριέρα. Στον Νικό. Ναι. Θέλει πάντα ένταση. Ε. Οπότε, όταν αυτό έρχεται προς τα πάνω, εμείς τι κάνουμε, τραβάμε γρήγορα για να μην μας φύγει. Δεν είναι και τα πιο έξυπνα, αλλά τα βασικά τα σκέφτεται. Ε, έτσι, μπράβο. Κράτα το με τα δύο σου χέρια μπροστά στην κάμερα ακριβώ. όταν το βγάλεις. Μου φύγε στην πορεία και ξαναπιάστηκε. Μου φύγε στην πορεία ναι, και το ξανατράβηξα και πήγε από την άλλη πλευρά του. Ωραία. Να το Όχι, κάτω. Κάτσε με το λίγο. Ωραίο μέγεθο. Μια χαρά. Από τα βρόσιμα. Ωραία. Όπω είπαμε, οι καλαμαριέρε θέλουν κίνηση. Όταν έχει κύμα υπάρχει ένα χακάρισμα. Μπορείς για να μην κουνάς συνέχεια το χέρι σου, όταν έχεις καλάμι βέβαια, αν το καλάμι το ακουμπήσεις ή επάνω στη βάρκα εδώ, στο μπαλόνι, ή το στήσεις πουθενά, λόγω του κύματος, οι καλαμαριέρες θα ακολουθούν αυτή την κίνηση. Οπότε δεν χρειάζεται να κουνάτε τα χέρια. Λέμε τώρα.
αυτό είναι ένα τρόπο έτσι να γλιτώσετε για του πιο τεμπέληδε σαν και εμένα, α πούμε. Όταν πιαστεί το καλαμάρι, θα φανεί στη μύτη, μην αγχωνίστε, είναι σίγουρο. Ειδικά σε αυτά τα μεγέθη. Αυτό το καλαμάρι τώρα πιάστηκε ψηλά, δηλαδή γύρω στα 15 με 20 μέτρα από το βυθό. Κάτω κάτω δεν έπιανα, προσπάθησα και έπιασα, το σήκωσα λίγο και τα βρήκα λίγο πιο πάνω. Τυχαίο είναι. Αλλά πάντα πρέπει να πειραματίζεσαι για το πού θα τα βρεις και με τι θα τα πιάσεις. Τώρα που, έπεσε, που ήρθε το βράδυ, έχουν αρχίσει και τις πάνε πιο πολλά. Όχι τόσο μεγάλα βέβαια, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος αυτό τώρα κατευθείαν μετά Να το μικρούλι είναι yeah. Αυτό εδώ πέρα τώρα κατευθείαν μετά Το έπιασα στον πάτο Δηλαδή απευθείας μετά από το καλαμάρι Που πιάσαμε λίγο πιο ψηλά που είπαμε Αυτό πιάσει και στον πάτο Αυτό τι μας λέει ότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το ακριβώς που να ρίξεις Είπαμε κάνουμε αλλαγέ Και τα λοιπά Σας πω τώρα σε λίγο και ποιε είναι Μάλλον ποιοι είναι οι τέσσερις τρόποι να προσελκύσετε τα καλαμάρια Εδώ πέρα ο, και ο Νίκος θα βοηθήσει Θα σας πω σε λίγο λίγο εσπεσμένα απότομα δεν έγραψα τίποτα, έγραψα μόνο τα φτάσαμε στο λιμάνι γιατί αγρίεψε ο καιρός κατά πολύ έχει δώσει πρόβλεψη αύριο ότι θα έχει 7 ή 8 μποφόρ και έλεγε ότι θα το πιάσει από τις 3, τώρα δεν μπορείς να έχεις και 100% εμπιστοσύνη, μπορείς να το πιάνε από πιο νωρίς, οπότε δεν το ρισκάραμε αν και το σκάφος είναι δυνατό, δεν χρειάζεται να το ρισκάρουμε Εκεί που έμεινα πριν ήταν το εξής, να σου πω πώς προσελκύονται τα καλαμάρια. Αυτό, οι τέσσερις τρόποι που προσελκύονται τα καλαμάρια. Επειδή αυτό το βίντεο πάει να γίνει πολύ μεγάλο μάλλον, συνοπτικά θα σας πω το εξής. Ένα είναι με την κίνηση, εντάξει. Δεύτερο είναι, ας πούμε με τις καλαμαριέρες που φωτίζονται σαν αυτή. Καλό είναι να έχετε και ένα τέτοιο λαμπάκι Ένα τέτοιο λαμπάκι Για να τις φωτίζετε, φωτίζετε πιο ωραία Για κλείσε λίγο το φως Να φανεί Μία, πάνω το μία, δύο, τρεις Μία, δύο, τρεις Αν, φαίνεται Μα, ναι, φαίνεται. φαίνεται ότι φωσφορίζει ναι. Ωραία, κάνα ένα Αυτό που είπαμε Και υπάρχουν και κάποια προσελκυστικά εδώ πέρα τα οποία βγαίνουν σε μορφή lipstick ας πούμε όπως είναι αυτό και σε μορφή spray τα οποία απλά 
τα εφαρμόζει σε πάνω στην καλαμαριέρα. Εντάξει. Εδώ πέρα δηλαδή δίνουν μια μυρωδιά, α πούμε, γαρίδα, σαρδέλα, οτιδήποτε. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Αυτοί οι τρόποι όλοι πρέπει να βρούμε, μάλλον και τον τέταρτο τρόπο που σα είπα, είναι η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι σημαντική. Όπω μα είπε και στην αρχή ο Νίκο, οι σιλικονούχε δεν πιάνουν τη θερμοκρασία τη άλλα. Είναι λίγο πιο ζεστέ. Οπότε και κάποιε γιαμασίτα, α πούμε, αυτή η γιαμασίτα είναι, το λέει μόνο τη επάνω. Ε, και η θερμοκρασία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο γιατί είναι ένα από του τρόπου που τα καλαμάρια εντοπίζουν τη λία του. Τέλο πάντων, λοιπόν. Αυτά τα τέσσερα είναι τώρα την ισορροπία μεταξύ τους και ποια από όλα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και αν πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε όλα ή ένα ή οτιδήποτε, αυτό θα το βρείτε εσείς. Δεν θα το αναλύσω πολύ γιατί, γιατί ετοιμάζω ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με ψάρευα καλαμαριού από την ακτή. Ισχύουν το η ίδια εφαρμογή είναι και με τους τέσσερις τρόπους, οπότε σκέφτομαι να τα αναλύσω εκεί μαζί με αυτόν που θα κάνω το βίντεο που κατά κάποιο τρόπο γνωρίζει πολύ καλά το έγκυγκ. Αυτό ήταν για σήμερα. Πέτυχε η χτεσινή κατασκοπία. Από ό,τι είδατε, βρήκαμε τα καλαμάρια. Όλα καλά. Ελπίζω να ξαναπάω για καλαμάρια. Ελπίζω να έχει καλύτερο καιρό. Γεια σα. Φέρτε το, φέρτε το παιχταρά. Ωραία, μεγάλε. Α τα τσιμπάει. Τι τέρασε. Φύγει, κουλό, έξερα. Γεια σου, ρε Χρυστοβοράκλα. Πιάσω, ρε, πιάσω, ρε.